de görmüş olduğunuz çalılar temizlenecek. Sonra temel için gerekli hazırlıkları yapıp ahşap evi dikmeye başlayacağız. Bu alan temizliği önemli. İleride ahşap evin altında herhangi bir oluşum olmasını engellemek adına önce zemini temizliyoruz. Ondan sonra da temeli atıp yavaş yavaş inşa etmeye başlayacağız. Dün alan temizliği yaptım. Aslında hava güzeldi. Keşke çukurları da açabilseydim ama eksik malzemelerim vardı. Demir almak için gitmek durumunda kaldım. Kulübeyi yaparken burada kuzeyden, kuzeydoğudan çok sert rüzgar alıyor burası. O yüzden evin arkasını kuzeydoğu yönüne vereceğim. Güney batıya bakacak evin ön yüzü. Yani Lodos'a bakacak. Bu yönden Lodos geliyor. Bu yönden de kuzey batı rüzgarını alıyorum. Ve çok sert bir rüzgar. Bugün hava çok soğuk. Şu an 8 derece ama hissedilen daha da fazla olduğunu düşünüyorum. Ee, alan temizliğinden sonra 4 metreye 8 metrelik bir zemin hazırlayacağım. Bunun içinde öncelikle çukurlar kızacağım. 30 santim, 30 santim genişliğinde 50 santimlik çukurlar kızacağım ve bu çukurların içine e, demir direklerimi dikip 50 santimi toprağın altında kalacak, 50 santimi de toprağın yüzeyinde kalacak şekilde yerden yükselteceğim zemini. Daha önce yuton kullanmıştım, bir dördü dört ahşap kulübe yapmıştım İstanbul'da bir arazi kiralayıp orada elde ettiğim deneyimlerle yutongun ıslanması neticesinde işte rüzgar ve doğa şartlarında çabuk dağıldığını gördüm. O yüzden de bu sefer buraya kalıcı bir yer inşa ettiğim için daha sağlam bir zemine ihtiyacım var. O yüzden de beton atmaya karar verdim. Çukurların yerlerini ayarladım. Birazdan genişletmeye başlayacağım. Tam ölçülerine getireceğim. 2 metre arayla çukurlar açtım. Keresteler esnemesin diye aralara destek noktaları yaptım. Şimdi bunları 30 santim, 30 santim genişliğinde bir 50 santimde derinliğe getireceğim. Sonra demirleri çakıp demirleri çaktıktan sonra üstte kalan kısma kalıp yapıp içine beton dökmeye başlayacağım. Kalıpları 40 santime 40 santim hazırladım. 30'a 30 gözüme biraz ufak geldi. Kalaslar daha iyi bassın diye kalıpları 40 santime 40 santim hazırladım. Birazdan su terazisi çimdikler çekeceğim ve kalıpların yüksekliğini ayarlayacağım. Ona göre beton dökmeye başlayacağım birazdan. Zemini güçlendirmek için demirleri çakmaya başladım. Bir metrelik demirlerin bir 50 santimi toprağın altında kalıyor. 30 santimlik bir çukurum vardı zaten. Geri kalanın toprağın yüzeyinde telle birbirlerine bağladıktan sonra ince demirlerle aralara kayıt atıp ondan sonra da üzerlerine beton dökmeye başlayacağım. Üç gündür çok sert fırtına var. Bugün iyice şiddetini arttırdı. Çadırı bayağı zorluyor. Umarım bir an önce geçer. Şartlar iyice zorlaştı. İlerleyemiyorum. Havalar biraz düzeldi. 
beton dökmek için su terazisini almaya başladım. Fakat tahminimden daha yüksek bir kod farkı çıktı. Normalde iki kalıp üst üste koyarak yapmayı düşünüyordum. Ama bu durumda bir tarafa üç bir tarafa tek koyduğumda anca teraziye geliyor. Bu tarafa iki tane kalıp koyarsam burayı dört kalıba çıkarmam lazım. Çok yüksek olacak. Aldığım kum ve çimentoyu da hesaplayarak almıştım. Eğer bu kadar yüksek kalıplar kullanırsam elimdeki malzeme yetmeyecek. Tekrar nakliye köye kadar. Köyden buraya tekrar traktörle ayrı bir nakliye astarı yüzünü geçecek. O yüzden de alternatif bir çözüm düşünüyorum. Kalıpları alçak yapıp onu onlarla yükseltip teraziyi o şekilde almak var aklımda.